ওই অভিজ্ঞতা থেকে তারা বলেছিল ফেরেস্তারা বলেছিলেন যে আল্লাহ কেন মানব জাতিকে সৃষ্টি করবেন আপনি মানুষ সৃষ্টি করবেন তারা তো রক্তপাত করবে আমরাই তো আপনার তাসবির তাহলিল বর্ণনা করি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি আপনি কেন মানব জাতিকে সৃষ্টি করবেন তা মানুষ যখন এই সবে কদরে যখন আল্লাহ তালার ইবাদ করে আল্লাহ তালার নৈকত্য লাভ করে তখন ফেরেস্তাদের ওই পূর্বের কথা অনুযায়ী তারা এই পৃথিবীতে নেমে আসে তাদের ওই কৃত অপরাধের সংশোধন করার জন্য তাদের ভুল স্বীকার করার জন্য তারা পৃথিবীতে নেমে এসে তারা বলতে থাকে যে না আমরা যে বলেছিলাম মানুষ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই আসলে এটি আমাদের বড় ভুল হয়েছে আসলে মানব জাতির সঙ্গে মাতলুকাতের অন্য কারো কোনো তুলনা হয় না এবং আল্লাহ তালা নিজেও বলেছেন মানুষ যদি তার কর্ম যদি ভালো না হয় তবে তাকে খুব বক্তাইতে হবে নিচু পর্যায়ে তাকে কি নেমে যেতে হবে এবং কোরআনে কারিমের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সম্মান করেছেন যেমন আল্লাহ তালা বলছেন বানি আদম যে আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি তো যাই হোক ওই সোরার মধ্যে আল্লাহ তালা বলতেছেন ওই যে তানাজারুল মেলায় কিন্তু ফেরেস তারা দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয় আর রোহ রোহ শব্দের একাধিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে অধিকাংশ মুখশ্রীনিক রাম বলেছেন রোহ শব্দের অর্থ হজরতে জিব্রাইল আলাহ সাল্লাম আর হজরতে জিব্রাইল আলাহ সাল্লামের একটা উপাধি হচ্ছে রোহ ক থেকে বলেছেন যে রোহ একটা বিরাট কায় ফেরেস্তা যেই ফেরেস্তার আকৃতি এত বড় যে এই পৃথিবীটা তার কাছে একটা লোকমার মতো মনে হয় বলেন আর অনেকে বলেছেন যে রোহ শব্দের অর্থ হজরতে ঈসা আলাহ সাল্লাত আসলাম আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে আকাশে তুলে নিয়েছেন ওই ঈসা আলাহ সাল্লামও ওই রাত্রে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন বলে মুখশ্রী নেক রামগুণ মনে করেন ফিহাজনি রব্বিহিম মিনকুল্লে আমর এবং আল্লাহ তালার অনুমতি তানাজারুল মালাই গেতু ব্যবহার করতে থাকেন অর্থাৎ পৃথিবীতে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এই কামনা তারা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় ও বান্দা কে আছো ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব যে রোগ থেকে আমার কাছে ফানা চাও আমি তাকে রোগ মুক্ত করে দেব কে আছে বিপদ থেকে মুক্তি চাও আমি তাকে বিপদ মুক্ত করে দেব তো আমরা এই রজনীতে এই রজনী যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমাদের কি করণীয় আমি সেই কথাটা বলছি তার আগে আর একটা কথা বলবো সেটা হলো যে এই সবে কদর এই লাইলাতুল কদর আমি কি করে বুঝবো যে লাইলাতুল কদর কবে হবে হাদিসের মধ্যে আছে যে লাইলাতুল কদর রসিলা পাক সাল্লাম বলেছেন রমজানের শেষ দশকে বুখারি শরীফের হাদিতেও আসছে মেশকাত শরীফের হাদিতেও আসছে শেষ দশকের মধ্যে বেজোর রাতগুলোকে গুরুত্ব বলা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে বিশেষ করে মানে ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাত্র সেটাকে রসুল হাদিসের মধ্যে আসছে তোমরা ওই রাত্রির গণিমত মনে করো তা এখন এই সবে কথা যে হয়ে গেল এটি আমরা কি করে বুঝবো বুজুর্গানের দিন আল্লাহ তালা যাদেরকে অন্তর চক্ষু খুলে রেখেছেন কিতাবের মধ্যে আসছে যে সবে কদের কিছু আলামত আছে সেই আলামতগুলো হচ্ছে কোনো কোনো বুজুর্গানের দিন বলেন যে আমি সবে কদরে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মুখে দেওয়ার পরে আমার কাছে আমি দেখছি যে ওই পানি আমার কাছে মিষ্টি মনে হয়েছে বলেন হান এবং যে কথা বললাম যে যাদের অন্তর্চক্ষু খোলা আছে অনেকে দেখতে পেয়েছেন অনুভব করতে পেরেছেন যে সবে কদর যখন সংগঠিত হয়েছে তখন সমস্ত বৃক্ষ রাজি তারা এরকম আল্লাহ তালা কুদরতি কদমে সেজদায় লুটিয়ে পড়েছে বলেন হান এছাড়াও কিতাবের মধ্যে আলামত আসছে যে ওই রাত্রের চাঁদের আলো খুব স্নিগ্ধ আলো হবে এবং ওই রাত্রের পরিবেশ খুব মনোরম হবে না খুব গরম না খুব মানে ঠান্ডা এবং সবে কদরের পরে যে দিনটা হবে যে সূর্যটা উঠবে সূর্য দীর্ঘক্ষণ যাবৎ কিরণহীন অবস্থায় এরকমের উঠবে তাছাড়া হাদিসের মধ্যেও আসছে যে রসুল পাক সাল্লাম এই সবে কদর সম্পর্কে আমাদেরকে জানালেন কিন্তু এই কোন তারিখে হবে এই কথাটা আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি কেন বলা হয়নি আমি খুব সংক্ষেপ করার চেষ্টা করছি যে আল্লাহ তালা বেশ কিছু জিনিস গোপন রেখেছেন মানুষ যাতে অধিক আগ্রহে বেশি বেশি বাদ করে তার মধ্যে যেমন এসমে আজমকে গোপন রাখা হয়েছে 
তারপরে আপনার জুমার দিনে একটা বিশেষ মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তে দোয়া কবুল হয় সেই সময়টাকেও গোপন রাখা হয়েছে সবে কদরটাকে রসুল পাক সাল্লামকে জানানো হয়েছিল আল্লাহ নবী বলছেন যে আমাকে সবে কদর সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছিল যে অমক রাত্রে সবে কদর হবে তো আমি সেটা বলার জন্য বের হয়ে আসছিলাম পথে দুইজন মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল তাদের ওই ঝগড়া থামাতে গিয়ে আমার ওই জিনিসটা মাথার থেকে চলে গেছে অর্থাৎ আমি ভুলে গেছি তবে ওই হাদিসের শেষে আল্লাহ নবী বলতেন যে এটার মধ্যেও তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে বলেছ হ্যাঁ অর্থাৎ এই যে সবে কদর আমাদের কাছ থেকে মানে নির্দিষ্ট থাকলো না এর মধ্যেও আমাদের জন্য কল্যাণ আছে এরকম যে আমরা যেন প্রত্যেক রাত্রেই ওই রাত্রকে পাওয়ার জন্য ইবাদত করি যেমন রমজান উল মোবারকের শেষ দশকে অনেক মসজিদেই ইমাম সাহেব গণ আমরাও এরকম বলে থাকি যে হ্যাঁ যে তারাবির নামাজ যখন পড়া হয় এই বেতের নামাজের পূর্বে আপনারা লাইলাতুল কদর উপলক্ষে কিছু নফল নামাজ পড়বেন কেউ দুই রেখাত কেউ চার রেখাত কোথাও বারো টাকা এরকম পড়া হয় হ্যাঁ তবে রসুল পাকাম বলছেন যে বেজোর তারিখে তোমরা ওইটাকে খোঁজো এবং বিভিন্ন আলামত আল্লাহ নবী বর্ণনা করছেন এবং এটাও বলছেন যে আমি অমক তারিখে সবে কদর পেয়েছি ওই দিন আমার মাথায় মানে চেহারা কাদা যুক্ত ছিল অর্থাৎ মসজিদে নবীর ছাদ ছিল না খেজুরের ছাদ ছিল এবং ওই রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল তো এক সাহাবি বলছেন যে হ্যাঁ ওই রাত্রে আমি দেখেছি উনি সম্ভবত মানে চব্বিশ তারিখের রাতকে বলেছেন হ্যাঁ তা চব্বিশ তারিখের রাত যদি হয় তাহলে সেটা তেইশ তেইশের রাত্র হবে বেজোর রাত্র হবে তবে এই সবে কদর এটা চক্র আকারে ঘুরতে থাকে এটা রমজানে হয় বেজোর তারিখে হয় জোর তারিখেও হতে পারে শেষ দশকের বাইরেও হতে পারে বুজুর্গানের দিন বলেছেন ওই সাইফুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাই উনি উল্লেখ করছেন যে বুজুর্গানের দিন বলছেন যে কোন কোন বুজুর্গ বলছেন যে আমি এই বৎসরে রমজানের বাইরেও আমি দুইবার পেয়েছি লাইলাতুল কদর বলে সাহান এই জন্য সবে কদর যেহেতু আছে অবশ্যই এটি সংগঠিত হবে আমরা যদি সারা বছর অন্তত নামাজ যা জামাতের সঙ্গে আদায় করি মাগরি বিশার জামাতটা নামাজটাও যদি আমরা জামাতের সঙ্গে আদায় করার চেষ্টা করি তাহলে অন্তত আমার কিছু সময় ওই জামাতের নামাজের সময়টা আমার সবে কদের হবে বলে আমরা আল্লাহ তালার কাছে আশা রাখি আল্লাহ তালা আমাদের চোখে দান করুক সম্মানিত হাজিরিন সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ একটা বিষয় যে মানে দুইজন মুসলমানের ঝগড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে যে দুজন মুসলমানের ঝগড়ার কারণে আমরা এরকম সবে কদরকে হারাই ফেললাম আমি আপনাদেরকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব যারা আমার এই বক্তব্য শুনবেন শুনছেন যে আমরা এরকম ঝগড়া বিবাদ এটি পরিহার করি যে এটি রসুল পাক সাল্লা ইসলামের আমল ছিল না তিনি কখনো ঝগড়া করতেন না বাজারে গিয়ে কখনো জোরে কথায় চিল্লায় কথা বলতেন না সকলের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে আচরণ করতেন আমরা এই আচরণগুলো আমাদের মধ্যে আনার জন্য চেষ্টা করি আর একটা বিষয় বলবো যে আল্লাহ তালা যে প্রথম আসমানে চলে আসেন যে কে আসো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব তা দেখেন আমরা বর্তমান বিশ্বে এখন করোনা ভাইরাসে সারা পৃথিবী আক্রান্ত হয়ে পড়েছে হিন মানে মুসলমান অমুসলমান আমাদের দেশ অন্য দেশ সমস্ত মানুষ মুসলিম নয় শুধু সমস্ত মানুষই আল্লাহর সৃষ্টি বলেন আর যে আল্লাহ তালার হুকুম মানে তাকে আল্লাহ তালা যেমন খাওয়াইছেন পালতেছেন যে ব্যক্তি কোশ্চিন কালো ভুলেও আল্লাহ তালাকে মানে না তাকেও তো আল্লাহ তালাই খাওয়াইতেছেন আল্লাহ তালাই তার আসমানে নিচে থাকতে দিয়েছেন জমিনের উপরে থাকতে দিয়েছেন তাহলে নিশ্চয়ই তাকেও আল্লাহ তালা ভালোবাসেন সেই জন্য আমরা আল্লাহ তালার কাছে কামনা করবো যে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেন সকলে বলুন আমি আর একটা বিশেষ অনুরোধ করব সেটা হলো যে আমাদের কিছু সংশোধন হওয়ার দরকার আমাদের সংশোধন হওয়ার দরকার কি সেটা প্রত্যেকটা আমরা প্রত্যেকটা মানুষ আমরা বিভিন্ন ধরনের পাপে জর্জরিত তার মধ্যে কিছু কিছু পাপ এমন আছে যে আমরা ওই পাপের থেকে বের হয়ে আসতে পারতেছি না ওই জিনিসগুলো যদি আমরা আমাদের ভিতর থেকে বাদ দিয়ে আমার মনে হয় যে সমগ্র বিশ্ববাসী একত্র হয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কাজ করে থাকি যে একসঙ্গে আমরা অনেক অনেক কথা বলি অনেক কাজ করি আমরা যদি এই কাজটা যদি একত্র হয়ে করতে পারতাম যে সমগ্র মানুষ মানব জাতি আমরা যদি একত্র হয়ে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতাম আল্লাহ তালার কাছে তবা করতাম আল্লাহ তালার কাছে মাপ চাইতাম যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে করোনা ভাইরাস থেকে আমাদেরকে বাঁচান দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আমরা যদি একত্র হয়ে এই রমজান উল মোবারক এই সবে কদরে এই দোয়া কবুলের মাসে আমরা যদি একত্র হয়ে আল্লাহর কাছে বলতাম আল্লাহর কাছে কানতাম যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এই করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচান মনে হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দিতে আর একটা জিনিস আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আমরা প্রত্যেকেই পাপি আল্লাহ আকুল্লুকুম ফাত্তাউন ওয়াফাইরুল ফাত্তাহিন আল্লাহ নবী বলেছেন যে তোমরা সকলেই গুনেগার 
গুণাগার্তের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে নাকি কি করে তহবা করে এই জন্য আমাদের মধ্যে যে গুণা মানে আমি লক্ষ্য করি আমি একটা ক্ষুদ্র মানুষ আমি লক্ষ্য করি যে অধিকাংশ মানুষ আমরা এই কি করি আর একজনকে ঠকানোর মানসিকতা নিজে জিতার মানসিকতা গুণা করার প্রবণতা এগুলো আমাদের মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে আর একটা হলো বেহায়াপনা উলঙ্গপনা এই জিনিসগুলোর থেকে যদি মানুষ ফিরে আসতো বেহায়াপনার কাজ করে অশ্লীলতার কাজে নিজে জড়িত হয়ে সেইটাকে আবার মানুষের মধ্যে কি করে প্রকাশ করা যায় এর জন্য যত রকম অবলম্বন আছে এগুলো মানুষ করতেছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এই জন্য এই যে যে অশ্লীলতা উলঙ্গপনা বেহায়াপনা এর থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে বাজা বাজা আর আতে হাসতি বাজা সকলকে অনুরোধ করবো আমি নিজেও যে আমরা সকলে তহবা করি কৃত গুনার জন্য আমরা তহবা করি তহবা করে ওই কাজ না করার উপরে সংকল্প করি এবং ভালো হওয়ার জন্য চিন্তা করি নিয়োগ করি এবং আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন এই বিপদ থেকে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাঁচান আমাদেরকে যেন সিফায় কুল্লি আয়নায় ফরমান দুনিয়ার মানুষ আমরা যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারি স্বাভাবিক কাজকর্ম খেতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক এবং আমাদেরকে আল্লাহ তালা সবে কদর নসিব করে দেখ আমরা যেন সবে কদর লাভ করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আপনাদের সকলকে সুস্বাস্থ্য সুস্থতা দান করুক করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে হেফাজত করুক এবং আল্লাহ তালা আমাদের সকলের দীর্ঘায়ু সকলের দীর্ঘায়ু আল্লাহ তালার কাছে কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করেছি করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ